Hello everyone, this is Dr. E and for today, pag-usapan naman natin kung paano tayo magsasagot ng mga problems involving limit ng ating mga functions. Ano nga ba ang limit? Paano ba tayo mag-solve ng limit? Bakit parang ang hirap sagutan ng mga problems involving limit? At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. mag unpack tayo ng ating mga terms, notations, at mahahalagang uh, um, functions na kailangan nating matutunan para mas maintindihan natin kung paano tayo mag-analyze at syempre mag-calculate ng ating limit of a function. And for today's special shout out tayo sa STEM FEM. Ito yung ating uh, group of STEM warriors na kung saan ang ating mga estudyante ay interesado or magiging interesado at nag-iisip kung paano sila magiging successful sa larangan ng STEM or Science, Technology, Engineering, and Mathematics sa college at pagdating na rin sa kanilang career in the future. And for today, pag-uusapan natin kung paano ba mag-exist at hindi mag-exist ang isang limit. So, kailangan unahin natin siyempre kung paano tayo maging familiar sa mga notations na medyo nakakawindang kapag hindi tayo familiar sa kung paano isulat, basahin, at intindihin yung mga symbols na ginagamit natin sa mathematics. At isa na nga riyan, itong ating uh, Limit of a function notation na kung saan makikita ninyo ang pagbasa natin dito sa ating function na ito ay limit of the function 2x squared minus 5x minus 3 all over x minus 3 as x approaches 3. So bakit nga ba siya approaching 3? Bakit kailangan natin gamitin yung word na approaching? Bakit ganito yung notation? Malalaman natin yan, maya maya lamang. Ito rin ang isa sa mga notation sa ating limits na kadalasan natin nakikita pag tayo ay nagsasagot ng mga problem sa calculus. Siyempre, kung babasahin natin ito, ito ay ang limit of uh, square root of x plus 4 minus 2 all over x as x approaches 0 or limit of the absolute value of x plus 2 minus 2 all over the absolute value of x as x approaches 0 or the limit of 1 half plus 1 over x all over x plus 2 as x approaches negative 2. So medyo komplikado ito mga functions na nakikita natin and uh, sa mga students na bago lamang sa calculus at bago lamang sa pagsasagot ng limit, makita pa lang nila yung mga notations at paano natin basahin at isulat ang mga functions na ito ay maiintimidate na tayo at iisipin natin na sobrang hirap naman ng calculus at parang imposible natin itong masagutan at maintindihan. Pero stick around dahil matat- matututunan natin kung paano natin intindihin bago natin malaman kung paano nga ba isolve ang mga complex mathematical notations na ito sa calculus. So ito mga examples ng mga functions natin sa mathematics. Sa algebra, meron tayong mga functions in algebraic form tulad ng f of x is equal to 2x cubed plus 3x minus 1. Karamihan sa atin ay pamilyar sa algebraic notation na yan dahil ito yung kadalasan nating sinosolve kapag meron tayong mga math problem. Ang function or ang f of x ay pwede din nating isulat in table form tulad nung nakikita ninyo dito sa example na yan. So, function pa rin yan, pero mapapansin nyo, hindi nyo nakikita yung equation, pero nakikita ninyo yung table of values na nagre-represent ng function na yan. At ang huling illustration at representation ng functions sa mathematics ay ang graph form ng ating function. So, makikita ninyo itong graph na yan, nire-represent yan ng Isang function, hindi natin nakikita yung algebraic form niya, hindi rin natin nakikita yung mga table of values niya, pero graphically, pwedeng-pwede natin i-represent ang ating f of x in graph form. At yan yung mga kailangan natin maintindihan kapag ka mag-aaral tayo ng calculus na ang f of x ay hindi limited sa form na 2x cubed plus 3x minus 1. Sometimes ang f of x ay pwedeng in table form at sometimes ang f of x ay pwedeng in graphic form. So sa pagsagot ng limits, kailangan alam natin kung paano tayo magsagot ng limits kung ang f of x ay given by a graph, given by a table, at given by an algebraic expression or equation. So unahin natin syempre yung sanay tayong 
problems na sagutan sa algebra. So, kung meron tayong function na 2x cubed plus 3x minus 1, at kukunin natin yung ating f of 2, f of negative 1, at f of 0, alam natin na by direct substitution, makukuha natin yung value ng y kung ang x ay 2, negative 1, and 0. And if we do that, 2, 2x maging 2 times 2 cubed plus 3 times 2 minus 1, it will equal to 21. At kung ang ating x ay equal to negative 1, substitute natin siya sa value ng x, ang ating f of negative 1 would be negative 6. At ang f of 0, kapag kapinlog in natin siya sa value ng x, it will become 2 plus 3 minus 1, which is equal to negative 1. So, simple lang ang pag-solve ng math problem na yan, Dahil ito yung kadalasan nating nakikita na problem sa algebra kapag nagsasagot tayo ng mga math problems tulad nito. Pero paano naman kung ang ating f of x tulad nito ay hindi na in algebraic form? Paano natin makukuha si f of negative 1, f of 3, f of negative 4, f of negative 6? Mapapansin nyo na parehas lang ang hinahanap natin mula sa previous slide patungo dito sa slide na ito pero ang problema ang f of x natin ay hindi na in algebraic form, kundi in graph form. So when this happens, kailangan alam natin kung bakit nga ba natin hinahanap yung mga f of negative 1, f of negative 3, f of negative 4, at f of negative 6 na yan. Dahil ang ibig sabihin yan, hinahanap natin yung value ng y kung ang x ay negative 1, negative 3, and so on. So kung x ay negative 1, Nasaan ba si negative 1? Si negative 1 ay nandirito. So kung ang x ay negative 1, ano ang value ng ating function or saan mag intersect ang ating graph doon sa x equal to negative 1? At makikita natin na ito ay nag-intersect sa 0 kaya ang ating f of negative 1 ay equal to 0. So mapapansin niyo na parang mas madaling magsagot ng mga function kung ang given ay graph instead of an algebraic form. At tama kayo dyan. Dahil mas visual yung ating mga ginagamit, mas madaling mag-solve ng mathematics provided na naiintindihan nyo yung mga symbols na ginagamit natin. So kung kukunin natin si f of negative 3, ibig sabihin nyan, hahanapin natin ang height ng ating function as x is equal to negative 3, which is also at 0. At kung f of negative 4 naman yung hahanapin natin, ito si x is equal to negative 4, saan pupunta ang ating y kung ang x ay equal to negative 4? Ito ay pupunta kay 6, kaya ang f of negative 4 ay positive 6. At ang f of negative 6, kung titingnan nyo sa graph, without even using any mathematical or algebraic operation, alam natin na ang f of negative 6 ay equal to 0. So, yan yung differences kung ang ating given function ay in algebraic form or in graphic form. Mapapansin natin na basta alam natin yung ating ginagawa at alam natin yung mga symbols na meron tayo sa mathematics, mas maintindihan natin at mas madadalian tayong magsagot ng mga problem sa mathematics kung ang ating function ay in graph form. At dito, kung meron tayong piecewise defined function na graph, tulad na nakikita ninyo dyan, piecewise defined function ang tawag dyan dahil meron tayong multiple graphs in just one function. So makakakita kayo ng linear uh, function, meron tayong parabolic function, and meron tayong constant function dito sa ating piecewise defined function na kung saan hahanapin daw natin si f of 0, f of 1, f of 2, at yung kinatatakutan ng karamihan sa atin, especially kung hindi pa kayo nakapag-calculus, ay ang paghanap ng limit of f of x as x approaches positive 2. So, umpisa natin kay f of 0. So, madali lang yan dahil si f of 0, ano ang value ng y kung ang x ay 0? Siyempre, 0 dahil visually and by observation, madali natin ma-solve ang value na yan. So, kung f of 1 naman, ito si x is equal to 1, saan papatak si y? Doon ba sa may butas o doon sa may solid na circle. At alam natin sa algebra na kapag ka whole or open circle, yung function na yan ay hindi nag -e exist So, ibig sabihin, sa tatlong circles na nakikita ninyo at x is equal to 1, isa lang ang papasukan natin at yan yung y is equal to 6. So, f of 1 is equal to 6. Paano naman si f of 2? Si f of 2, kung x ay equal to 2, ang ating y value ay somewhere here 
Kaya ang ating f of 2 ay equal to 6. At madali natin yan na-solve. Dahil nga, alam natin yung ating mga notations. Marunong tayo magbasa ng ating mga symbols. Dahil sa mathematics, i-emphasize ko ulit iyan, it's like learning a foreign language. You need to know how to read it. You also need to know how to write it so that you'll be able to understand and say it and interpret it just like what we did on problem 1, 2, and 3, and 4. Now, how about the limit of f of x as x approaches 2? Ano namang mathematical operation ang kailangan natin gawin dyan para masolve natin yung limit of a function na yan kung ang ating f of x ay in graph form? So, mag-focus tayo dito sa notation na yan. So, at nasabi lang dito na yung ating limit ng f of x at ano nga ba ang f of x natin, hindi siya algebraic form, siya ay graph form. So, alam nga namang i-drawing natin yung graph natin dito. So, para mas madali, dahil in mathematics, it's all about making things simple and simplified. So, yung ating name ng function na lang, which is f of x. So, ano nga ba ang value ng limit ng f of x as x approaches positive 2? Unahin muna natin, pag-aralan, ang notation na yan. At ang ibig sabihin ng pagkuha ng limit of f of x. Kasi kung ang hahanapin lang natin ay f of 2, f of 5, f of 3, ibig sabihin, hinahanap lang natin yung specific point at that particular function. Pero pagka nilagyan na natin ng limit as x approaches something, iba ng usapan at iba ng pamamaraan ng pagsosolve ang gagamitin natin. Diyan papasok si calculus at ang term na limit or ang paghanap ng limit by definition or in mathematics, the limit of a function is a fundamental concept in calculus and analysis concerning the behavior of the function near a particular input. So, titingnan natin ngayon ay ang behavior ng ating function as it approaches a certain value of x. Medyo komplikado, kaya i-visualize na lang natin ito para mas madali natin maintindihan kung paano nga ba ang pag-solve ng mga limit na yan. Ito ang tinatawag nating solving limits graphically. At tulad ng sinabi ko sa inyo, at tulad ng napansin ninyo sa ating previous slide, Pagka ang given problem or f of x ay in graph form, mas madali siyang isolve dahil hindi na natin kinakailangan gumamit ng mga mathematical steps para lang makuha natin yung value ng y at given value of x. So, paano naman sa pag-solve ng limit? So, ito yung ating piecewise defined function at ang ating x equal to 2, mapapansin natin na ito yung value na hahanapin natin ngayong or sa problem na yan, so paano nga ba natin nahanapin yung uh, function na yan kung hindi natin alam yung ating notations? So kailangan alam natin yung ating notations. So paano natin gagawin yan? So ito si x, which is 2, hahanapin lang natin kung ano or saan papatak yung ating value ng y as it approaches 2. So approaching 2 meaning from the left and from the right, kailangan parehas ang value niya. So, mapapansin niyo mula dito sa negative numbers natin or sa ating function from the left, yung ating f of x ay approaching this little value right here, not exactly at x is equal to 2, but at this particular point, at ang kanyang value dito ay 4. Pero kung titingnan natin yung value natin mula naman doon sa kanan, mapapansin natin na yung ating function ay nag approach ng ibang value ng y. At ito naman ay sa 8. At mapapansin niyo na yung ating dalawang, yung behavior ng ating function coming from different directions ay nagbibigay ng magkaibang value or height ng ating function. And when this happens, dito natin sasabihin na ang limit ay hindi nag exist or DNE or abbreviation on does not exist. Dahil yung ating behavior ng function, yung ating kanila, yung pinupuntahan niya at x is equal to 2 ay hindi magkaparehas ang value kaya hindi siya mag exist mag exist siya kung ang behavior ng ating function coming from this side and coming from this side ay magkaparehas. And in this particular example, zoom hindi siya magkaparehas, kaya DNE siya. So, ibig sabihin nito, the limit of the function as it approaches 2 does not exist because hindi nagtutugma 
yung function natin going or coming from this side and on this side, kaya hindi siya nag exist So that is how we visualize the limit of a function when it exists and when it does not exist. So gamitin natin yung ating same graph or same f of x para hanapin yung iba't ibang limit ng function sa iba't ibang value ng ating x. Unahin natin yung pangalawa natin example at x approaching 0. So, anong value ng ating f of x as x approaches 0? So, ito yung ating x is equal to 0. And from here, coming from the left, makikita ninyo na it approaching a certain value of y. And coming from the other direction, nagtutugma ang ating direction doon sa left at sa right. So, ibig sabihin, nag exist ang limit natin at x equal to 0. Dahil yan ay tinutumbok ang point na ito which is at y equal to 0. Kaya ang limit of f of x as x approaches 0 ay 0. So ganyan natin siya i-visualize. So kapag nagtugma, pasok. At kapag hindi nagtugma, boosh. Does not exist ang ating function. Kaya mas madaling magsagot ng limit kung graph or yung ating f of x ay in graphing or graphic Form. So, puntahan naman natin yung example number 6 at yung ating example na susunod ay at x is equal to negative 1. Nasaan ba si negative 1? Si negative 1 ay somewhere here. At by using our observation from the left side, from the right side, meron bang pinupuntahan yung ating function? Yes, at magkaparehas sila ng value ng y at ito ay at y equal to 4 kaya nag exist yung function na yan at x is equal or y equal to 4. So yung limit natin for this example, it exists at 4. At kung meron naman tayong limit of f of x as x approaching 7, Siyempre, hanapin muna natin. Nasaan ba si x is equal to 7 dito sa ating piecewise defined function? Si x is equal to 7, kailangan natin extend yung ating x-axis para makita natin. Dahil si 7 ay somewhere here. At mapapansin natin na yung ating function from the left, function from the right, ay hindi na nag exist dahil yung endpoint natin or yung range of values natin dito sa ating piecewise defined function ay natapos lang dito sa value ng x na ito, which is unfortunately hindi x is equal to 7 dahil ito yung x is equal to 2, 4, 6, and medyo off yung 7 but you get the idea. So since wala siyang pinapasukan at wala siyang napupuntahan, yung limit natin for that particular function ay D and E or does not exist because kahit hindi siya nagtutugma pero kung wala naman talagang function to begin with, hindi talaga nag exist yung ating value of y in that particular value of x. At sana naintindihan ninyo ang halaga na naiintindihan nyo dapat yung pag-solve ng limit graphically bago tayo mag-solve ng mga limit analytically. At yan yung pupuntahan natin maya-maya lamang. Pero magsagot pa tayo ng mga algebraic or calculus problem. But this time, mapapansin ninyo doon sa ating mga symbols dahil napakahalaga ng symbols sa calculus na meron tayong positive and negative sign doon sa numbers natin pero medyo kakaiba siya dahil hindi siya yung regular positive and negative numbers na nakasanayan natin sa ating mga algebra 1 or basic algebra problem. So ano nga ba ang ibig sabihin nitong mga negative at positive na ito sa ating value ng x at paano natin siya hahanapin. Ito yung tinatawag nating one-sided limit na kung saan kukunin lang natin yung value ng ating limit mula sa isang side ng ating function. And from this case, so alam na natin itong first problem, wala siyang sign. So ibig sabihin, kailangan magmamatch siya coming from the left and coming from the right. Pero pag nakakita kayo ng symbol na ito, ibig sabihin yan, concern lang kayo kung saan pupunta yung ating function as x approaches 2 from coming from the negative side. So ano ba yung negative side? Ito yung ating negative side. So ibig sabihin, coming from this side, yung ating f of x ay nag exist at y is equal to 4. Pero yan ay dahil sa one-sided lang yung hinahanap or tinitingnan natin. So nag exist yung ating limit na yan dahil sa little symbol na ito. Kaya... Sinasabi ko sa inyo na uh, napakahalaga 
ng mga symbols sa mathematics because it helps you to be able to understand how to analytically think on how you would approach and answer problems similar to what we are doing right now in this one-sided limit problem. So if we're going to answer problem number 10, which is finding the limit of f of x as x approaches 2 from the positive side or from the right, alam natin na nag-exist yan at y equal to 8. So, 8 siya dahil sinatawag natin one-sided limit dahil ang concern lang naman natin ay yung direction na ito. At kung kukunin naman natin si problem number 11, limit of f of x as x approaching 0 from the right, mapapansin natin na syempre ito yung ating x is equal to 0 coming from this direction, nag exist siya, syempre, at y equal to 0. So, kahit to the left, kahit to the right, mag e pa rin siya kasi alam natin na yung ating graph ay true from both directions. So, yung ating limit ng ating function will be true coming from both sides. So, yan yung tinatawag nating one-sided limit na isa sa mga notations na kailangan yung malaman, matutunan, at ano yung word na ginahanap ko? irritates sa ating mga utak or uh, hindi makalimutan. There. Hindi makalimutan na yung ating negative sign na yan or positive sign na yan, hindi yan yung sign ng number, but yung direction where our function will be coming from. Mula ba sa left or mula ba sa right? Mula ba sa positive side or mula ba sa negative side? So in this number, alam natin na yung f of x as x approaches 2 from the right ay equal to positive so, yan yung tinatawag nating one-sided limit na isa sa mga notations na kailangan natin matutunan para makapag-solve tayo ng limit of a function graphically. And now, here are some functions, but this time, you'll notice na wala na tayong graph. So, paano tayo magsasolve ng limit kung ang ating mga function ay in algebraic form like 2x plus 3, 2x squared plus 3, and 2x plus 3 all over x minus 2. Wala na tayong graph at wala na tayong titingnan para makuha yung value ng limit na yan kung nag-e-exist nga ba siya or hindi. So, dito papasok yung substitution method. So, yung substitution method na yan, yan yung tinatawag natin ng solving limits analytically. So, to be able to do that, umpisahan natin si 2x plus 3, paano nga ba siya isosolve? Using the substitution method, so, since hinahanap natin yung height or value ng y, given value of x, so, for this particular problem, yung ating limit, of 2x plus 3 as x approaches 2, all we need to do is to substitute it to the value of our function. So 2 times 2 plus 3, 4 plus 3, which is equal to 7. So that, that means yung la limit ng ating 2x plus 3 as x approaches 2 is equal to 7. Dahil yan, yung isa sa mga algebraic way of solving problems similar to this one. So kung ang number 2 naman natin, a limit of 2x squared plus 3 as x approaches 2. Since walang graph, gamitin natin yung substitution method. So meron tayong 2 times 2 squared plus 3. So 2 times 4 plus 3. And 2 times 4 is equal to 8 plus 3. 8 plus 3 is equal to 11. So yung ating limit ng ating f of x as x approaches 2 is equal to 11 and it exists. At ganun din naman sa ating problem number 3. So sa problem number 3 natin, burahin natin yung ating previous items. So yung limit ng ating 2x plus 3 all over x minus 2 as x approaches 2. So 2 times 2 plus 3 all over 2 minus 2, mapapansin natin na meron tayong 2 times 2 plus 3 all over 0. So, ibig sabihin, alam natin na sa ating fraction, kapag denominator natin ay equal to 0, automatic na itong number na ito will be a limit that does not exist dahil any number that has a denominator of 0 in mathematics, as we know, is a number that is undefined undefined, 
And in calculus, we also call this as a limit that does not exist kasi yung number na yan ay hindi nag exist sa ating value. So, paano nyo i-verify kung tama yung sagot natin na ito nga ba ay hindi nag exist Bakit siya hindi nag exist Dahil kapag sinolve natin yan, limit na yan using direct substitution at ginamit natin yung graph ng ating function for 2x plus 3 all over x minus 2, mapapansin ninyo at x is equal to 2, yun yung ating asymptote ng ating rational function. At yung asymptote yan, ibig sabihin, hindi mag exist yung function na yan. So yung ating zero sa ating denominator, ngayon magkakaroon na tayo ng visual representation na bakit nga ba undefined lagi ang sagot kapag ang denominator is equal to zero? Dahil minsan, baka ito ay representing yung ating tinatawag na vertical asymptote sa ating function. At yan nga, yung representation nitong ating function kapag gumamit tayo ng graphical tool tulad ng Desmos. So kung gusto nyong i-graph yung function na yan using Desmos, ito yung magiging itsura niya sa Desmos. So napapansin ninyo, tinipe ko lang yung aking function. So kung ayaw yung uh, maniwala, Gamitin natin yung Desmos, www.desmos.com at ito yung lagi kong pinapagamit sa aking mga sadyante para ma-verify nila kung tama yung sagot nila sa mga homework na binibigay ko sa kanila. So kunin natin yung ating numerator which is 2x plus 3, 2x plus 3 all over x minus 2 x minus 2. At mapapansin nyo, ito yung graph ng ating function at ito yung asymptote na tinatawag. At kapag zinom natin yan, makapapansin natin na at 2, hindi siya nag-exist kasi yun yung ating tinatawag na asymptote. So, mahalaga na marunong din tayong gamamit ang technology para ma-verify natin kung tama ang ating mga sagot dito sa mga problem na ito. So, yan yung tinatawag natin pag-solve ng limit Analytically, at tulad na sinabi ko sa inyo, mas madali kapag ka ang ating function ay given by a graph dahil visually, masasagot na natin agad yung ating hinahanap na function. Pero kung ang ating f of x ay in algebraic form, that's when we need to use our algebra skill to be able to answer problems similar to this one. I'm not gonna go through so much detail, pero bibigyan ko pa kayo ng isa pang example dahil... Tulad nito, kung direct substitution yung gagamitin natin dito, alam na alam agad natin na itong function na ito ay does not exist. Dahil mapapansin nyo at x is equal to 1, 1 minus 1, yung denominator natin, equal to 0 agad. So, oh, no. does not exist na nga ba itong problem natin na ito? Yan yung kahalagahan ng paggamit ng mga different techniques natin sa mathematics tulad ng factoring. Dahil ang representation ng 2x squared plus x minus 3 ay pwede ding x minus 1 times 2x plus 3. At mapapansin natin na pwede natin i-cancel out si x minus 1 at si x minus 1, leaving us with 2x plus 3. So by factoring, we're able to solve for the limit of this function. At yan yung... Uh, isa sa mga challenges ng pagsagot ng limit analytically. Kailangan alam nyo yung inyong mga skill from algebra to be able to modify your functions para mas makita ninyo yung inyong f of x kahit hindi nyo siya i-graph or kung hindi available ang inyong mga graphing materials or test yan ni teacher at kailangan yung sagutan analytically. At ito yung mga ilan sa mga examples na pwede nating sagutan Analytically, dahil kung mapapansin ninyo, itong mga limit na ito as x approaches 0, as x approaches 3, as x approaches positive 3, pag dinirect substitution natin yung mga yan, aakalain natin na yung function na yan ay does not exist. Pero in reality, number 1 does exist, number 2 does exist, and this example number 3 also exists. But to be able to verify and understand how to be able to do that, we need to use our techniques in algebra like factoring, simplifying complex numbers, and rationalizing um, rational functions similar to problem number two. At yan yung pag-uusapan natin next time sa ating lesson in limits dahil sa ngayon, ang ating uh, presentation ay kung papaano natin maiintindihan yung ating limits dahil sa mathematics 
The reason why students are having difficulty understanding or answering problems in calculus is because they're not understanding the notations that is needed for them to be able to understand kung ano nakikita nila sa kanilang mga uh, math problems para mas maintindihan nila at mas mak kuha nila yung techniques kung paano natin or paano sasagutan yung mga problems on limits tulad nung ginawa natin. At yan ang ating lesson for today and hopefully ay uh, natutunan ninyo yung ating uh, techniques kung paano ba mag-aaral ng calculus at paano natin magiging mas mapadal, mapapadali ang pag-aaral ng calculus by understanding the symbols, notations, at kung paano natin basahin yung ating mga math problems tulad ng pinakita ko ngayong araw dito. Sa ating mga STEM warriors, best of luck! At kasama niyo ako para sa pagtupad ng mga pangarap niyo. This is Dr. E and see you again next time.